हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू श्री एजुकेशन सो फ्रेंड्स आज है सेवन अगस्त तो सेवन अगस्त के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पी ले सकते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने सिक्स अगस्त के करंट अफेयर पढ़े थे तब लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया था सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर तो कल का टेस्ट था कि निम्न में से किसके द्वारा समर्थन पहल शुरू किया गया तो इस कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट बी ऑप्शन सही है हाल ही में फ्लिपकार्ट कंपनी ने समर्थन पहल शुरू की है बी ऑप्शन सही है काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था प्लस डिटेल में भी आंसर दिया था अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सेना स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है तो अंतरराष्ट्रीय सेना स्काउट्स मास्टर प्रतियोगिता जो है ये चैंपियनशिप जैसलमेर में शुरू हुई है ए ऑप्शन सही है सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि जैसलमेर कहाँ पर है तो जैसलमेर राजस्थान में राजस्थान के अंदर जैसलमेर में ये चैंपियनशिप शुरू हुई है और आपको ये भी बता दूं कि ये जो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई है ना ये इसका पांचवा संस्करण है जो कि 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया और इस चैंपियनशिप में टोटल आठ देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन आठ देशों के नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं बता देती हूँ आपको पहला देश है भारत दूसरा है चीन और तीसरा है रूस उसके बाद चौथा है बेलारूस उसके बाद पांचवा है आर्मेनिया उसके बाद है कजाकिस्तान उजबेकिस्तान और सूडान ठीक है ये आठ देश है जिनके नाम आपको याद रखने हैं यहाँ पर जैसे कि सेना की बात चल रही है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं। तो हमारे भारतीय सेना के जो प्रमुख है उनका नाम है जनरल विपिन रावत ठीक है इनका नाम पूछा जा सकता है इनका नाम है जनरल विपिन रावत नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका की हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है तो उनका नाम है डेल स्टेन डी ऑफिस डेल स्टेन ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि डेल स्टेन कौन है तो देखिए जो पिक्चर में दिखाई दे ये है डेल स्टेन और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं ये बता देती हूँ तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं ठीक है और इन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है पर जो वनडे इंटरनेशनल होता है और जो टी होता है ठीक है उसमें ये खेलेंगे दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो डेल स्टेन है ना इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 93 टेस्ट मैचेस खेले थे जिसमें इन्होंने 439 विकेट लिए थे तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात है डेल स्टेन से रिलेटेड जैसे कि कहा कि ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में आपको पता चाहिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका कैपिटल है इसकी प्रिटोरिया बोलफेंटेन और केपटाउन जिसमें से केपटाउन सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए उसके बाद इसकी करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और प्रेसिडेंट है सिरिल रैमफोर्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने क्यू आर एस ए एम का सफल परीक्षण किया है तो क्यू आर एस ए एम का जो सफल परीक्षण है ये हाल ही में डीआरडीओ ने किया है बी ऑप्शन सही है डीआरडीओ की फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है तो इसका सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया उड़ीसा के अंदर चांदीपुर में देखिए सबसे पहले तो आपको क्यू आर एस ए एम इसकी फुल फॉर्म पता है जिसकी फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल क्या नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल और इस मिसाइल का सफल परीक्षण जैसे मैंने बताया कि चांदीपुर में किया गया चांदीपुर में कहा तो चांदीपुर के अंदर एक प्रशिक्षण रेंज है उड़ीसा के अंदर एक द्वीप है वहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया उस द्वीप का नाम आपको पता नहीं चाहिए उस द्वीप का नाम आपके एग्जाम से पूछा जाता है तो उसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप ये जो प्रशिक्षण रेंज है ना ये अब्दुल कलाम द्वीप में स्थित है डीआरडीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म जैसे बता चुकी हूँ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इसका न्यू डेली में ठीक है और डीआरडीओ की स्थापना नाइनटीन में हुई है चेयरमैन का नाम भी पता होना चाहिए डीआरडीओ का तो उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसके बाद देखिए उड़ीसा के बारे में बताते हैं क्योंकि उड़ीसा के चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया गया यहाँ पर उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर चीफ मिनिस्टर आप लोग जानते हैं नवीन पटनायक हैं गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल और उड़ीसा के अंदर लोकसभा की सीटें इक्कीस राज्यसभा की सीटें दस विधानसभा की सीटें एक हैं फोर डांस घूमरा और छवा नेशनल पार्क भीतर का नेशनल पार्क अगला क्वेश्चन है 
हाल ही में विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर किस देश की तीन दिवसीय यात्रा पर गए हैं तो हमारे विदेश मंत्री हाल ही में चीन डी ऑफ से ही है चाइना की तीन दिवसीय यात्रा पर गए हैं और आपको बता दूं कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर इनकी नियुक्ति के बाद सत्रहवीं लोकसभा के गठन के बाद इन्हें विदेश मंत्री बनाया गया था उसके बाद ये इनकी पहली चीन यात्रा है ठीक चीन के बारे में पता चाहिए आपको उससे पहले आप लोग पिक्चर में देख लीजिए ये है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइना देखिए यहाँ पर इसकी कैपिटल आप लोग जानते हैं बीजिंग है करेंसी रीन में भी और प्रेजेंट शी जिन ये कुछ इम्पोर्ट बात है चाइना से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हंगरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीते हैं तो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन ये ऑप्शन सही है लुइस हैमिल्टन के बारे में बताऊंगी सबसे पहले देखिए जो पिक्चर में दिखाई दी ये है लुइस हैमिल्टन और आपको पता नहीं चाहिए कि ये ब्रिटेन के ना फॉर्मूला वन ड्राइवर है और आपको ये भी पता चाहिए कि ये किस कार कंपनी की तरफ से ड्राइवर है तो मर्सरीज कार के ये ड्राइवर है और इन्होंने हाल ही में हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जीता है और आपको बता दो कि जो लुइस हैमिल्टन है इन्होंने इस साल यानी कि 2019 में 12 ग्रैंड प्रिक्स में से 8 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं ये 8 ग्रैंड प्रिक्स कौन कौन से है पहला है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स पढ़ाया गया आपको उसके बाद है चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स और स्पेन ग्रैंड प्रिक्स मोनैको ग्रैंड प्रिक्स कनाडा ग्रैंड प्रिक्स फ्रांस ब्रिटेन और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स ठीक है टोटल आठ ग्रैंड प्रिक्स इसमें जीते हैं दो में और जैसे कि मैंने बताया इन्होंने हंगरी ग्रैंड पिक्स जीता है तो इन्होंने फाइनल्स में हराया किसे ये पता नहीं चाहिए आपको तो फाइनल्स में इन्होंने मैक्स बेस्ट हपन को हराया है ठीक है यहाँ पर आपको हंगरी के बारे में पता नहीं क्योंकि इन्होंने हंगरी ग्रैंड पिक्स जीता है तो यहाँ पर हंगरी इसकी कैपिटल है बुडा पेस्ट करेंसी है फॉरेंट और प्रेजिडेंट है जेनोस एदर और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी पता होना चाहिए तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ऑर्ग ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर आपको पढ़ाए जाते हैं ना इसका शाम को मॉक टेस्ट भी होता है आपका वो रिवीजन सीरीज होती है उसको भी अटेम्प्ट किया करें और जितना भी आप स्कोर करते हैं हमें वो भी बताया करें कमेंट बॉक्स में अगला क्वेश्चन है मिशन शक्ति स्पोर्ट्स पहल को किसने लॉन्च तो ये जो मिशन शक्ति स्पोर्ट्स पहल है ना इसी हाल ही में आमिर खान ने लॉन्च किया सी ऑप्शन सही आप ये एक बॉलीवुड एक्टर है आप लोग जानती है और ये पहल कहाँ लॉन्च की गई है तो इसे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल मुंबई है ठीक है और इसका उद्देश्य क्या है इस पहल का तो इस पहल का मेन उद्देश्य यही है कि जनजातीय क्षेत्रों के जो खिलाड़ी हैं उनको इंटरनेशनल इवेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके ठीक है ताकि खेल को बढ़ावा दिया जा सके इसलिए ये पहल शुरू की गई है महाराष्ट्र के बारे में बताती हूँ क्योंकि इसे महाराष्ट्र में शुरू किया गया यहाँ पर महाराष्ट्र कैपिटल बता चुकी हूँ मुंबई है चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडनवीस और गवर्नर सी विद्यासागर राव हैं महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की सीटें अड़तालीस राज्यसभा की सीटें उन्नीस विधानसभा की सीटें दो हैं महाराष्ट्र का फोक डांस पवारी नाच और नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क है और एक टाइगर रिजर्व भी है तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व ठीक है याद रखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पोलैंड ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट में किस भारतीय महिला ने गोल्ड मेडल जीता है तो पोलैंड ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट में हाल ही में विनीता फोगाट सी ऑप्शन सही है इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है देखिए जो पिक्चर में दिखाई रही है विनीता फोगाट और किस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तो 53 वर्ग में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है और फाइनल में इन्होंने किसे हराया है तो फाइनल में इन्होंने रोकसाना को हराया है रोकसाना कहाँ के खिलाड़ी है तो ये पोलैंड की खिलाड़ी है ये फाइनल में हारी है इनसे यानी कि सेकेंड नंबर पे है ये और ये टूर्नामेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था तो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो रहा है कि ये टूर्नामेंट पोलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था पोलैंड में कहा तो पोलैंड के अंदर वॉर्सो में से ऑर्गेनाइज किया गया था पोलैंड के बारे में भी बताऊंगी आपको यहाँ पर पोलैंड इसके कैपिटल है वॉर्सो ठीक है और करेंसी है पोलिस जियोटे और प्रेजिडेंट है एंड्रेस दुबा और प्राइम मिनिस्टर मैथ्यूज मोराविकी ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं पोलैंड से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा शिक्षा विचार मंथन कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया जाएगा तो देश का सबसे बड़ा यानी कि भारत का सबसे बड़ा शिक्षा विचार मंथन कार्यक्रम यानी कि शिक्षा के ऊपर विचार करने के लिए ये जो कार्यक्रम है इसे उदयपुर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा बी ऑफिस सही है और ये जो कार्यक्रम है ऑर्गेनाइज किया गया ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि शिक्षा की फील्ड में विचार को विमर्श करने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया ये थीम यहाँ पर लिखा गया है कि एजुकेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी मूविंग ऑन फॉर 
कॉन्फर्मिटी टू क्रिएटिविटी ठीक है ये थीम है इसका दो हजार उन्नीस का क्या थीम है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी मूविंग ऑन फ्रॉम कॉन्फर्मिटी टू क्रिएटिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के गृह राज्य मंत्री ने दंगा नियंत्रक वाहन जिसका नाम है ब्रिज को हरी झंडी दिखाई है तो इस वाहन को शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश के गृह राज्य मंत्री के द्वारा इन्होंने दंगा को रोकने के लिए ये ब्रिज नामक एक वाहन शुरू किया है नाम बता देती हूँ गृह मंत्री का तो अरुणाचल प्रदेश के जो गृह राज्य मंत्री है उनका नाम है बमांग फेलिक्स ठीक है बमांग फेलिक्स और इसे कहा शुरू किया गया तो इस वाहन को ईटानगर में शुरू किया गया वाहन का नाम याद रखना है ब्रिज नाम है इसका यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश के गृह राज्य मंत्री का नाम तो बता दिया पर हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं होम मिनिस्टर जो है हमारे भारत के उनका नाम पता होना चाहिए तो उनका नाम है अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लीजिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू गवर्नर बी डी मिश्रा लोकसभा की सीटें दो राज्यसभा की सीटें एक विधानसभा की सीटें साठ है फोक डांस भारतो छाम और नेशनल पार्क नाम दफा नेशनल पार्क है ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ए के द्वारा किसे डेविस कप के लिए कैप्टन नामित किया गया तो उनका नाम है महेश भूपति ठीक है ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं आपको यह है महेश भूपति इन्हें हाल ही में ए के लिए डेविस कप के लिए कैप्टन नामित किया गया और आपको बता दूं कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ये इसकी फुल फॉर्म है ए आई टी ए आई की और ये चैंपियनशिप कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएगी तो ये जो मुकाबला है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा सितंबर में और इसे इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के बारे में आपको पता नहीं चाहिए कि इसकी स्थापना नाइनटीन में हुई है हेडक्वार्टर डेली में है ठीक है और प्रेजिडेंट परवीन महाजन है इसकी ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के एस एस ए एन सी की आधारशिला कहाँ रखी है तो इसरो ने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर ये इसकी फुल फॉर्म है इसकी जो आधारशिला है ये बेंगलुरु में रखी है सी ऑफ सही है बेंगलुरु कहाँ है तो बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है कर्नाटक के बारे में बताती हूँ उससे पहले आपको इसरो के बारे में पता चाहिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है ठीक है और फाउंडर हैं विक्रम सारा भाई स्थापना 1969 में हुई है और चेयरपर्सन डॉक्टर के सिवान है बहुत बार बताया गया इसरो के बारे में आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों का दूसरा अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है तो भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों का दूसरा अखिल भारतीय वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है इसे न्यू डेली में ऑर्गेनाइज किया गया डी ऑप्शन सही है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नाम भी बता देती हूँ उनका तो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री का नाम है प्रकाश जावेडकर ठीक है याद रखना है आपको इनका नाम और ये थे हमारे आज के यानी कि सेवन अगस्त के करंट अफेयर्स जैसे कि स्टार्टिंग में कहा गया लास्ट में टेस्ट दिया जाएगा तो टेस्ट है कि महिला ब्रिटिश ओपन 2019 किसने जीता है इन चार ऑप्शन में से बताना है आपको क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सो so फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक जुड़े हमारे साथ थैंक यू